。接下来简单讨论一下关于色彩方面的问题。现在大部分的电脑都是使用液晶屏幕，请特别注意，液晶屏幕呢对于色彩的问题比较严重。你列印出来的颜色跟你在屏幕上看到的颜色可能有很大的落差。我们在电脑屏幕上显示的方式是 R G B 光的三原色，但是印刷是使用油墨的颜色。这两种方式色彩呈现的方式本来就有很大的不同，一种是属于加色性，一种是属于减色性，而且这两种方式呢所能呈现的色彩范围是不完全重叠的。你能够在屏幕上呈现的色彩，用油墨不见得印得出来。所以呢，我们在设定颜色的时候要特别注意。比方说，你去设定文字的颜色，其实文字是可以改变颜色的哈、哦。先选取文字工具，把你要修改的文字呢，先圈选起来。你会发现在这个地方。没有让你设定文字颜色的地方啊，但是呢，你在底下这个啊这个填色颜色这个地方呢，可以选。一般呢，如果说你要选择颜色的话，请你不要用 R G B 来调，因为 R G B 是红、绿、蓝、光的三原色。你要调整的时候，请你尽量选择 C M Y K。那你会注意到，在这个地方呢，全黑并不是。并不是像这样子，好，并不是像这样。你说，哎，我今天我要印一个全黑色 ，OK？ 那你不要用，不要在这个地方去拉到说，哦、我这边认为是黑色的地方。C、N、Y、K 分别代表青、洋红、黄以及黑四种油墨的颜色。我们这边呢，这三种颜色都是零。好，最后面这个 K 呢，就是黑板。黑板不是指我们的写字的黑板哈，而是指我们在字板的时候，黑色的这个板呢，我们称为黑板。通常黑板这个呢，我们设定成 100% 就可以得到一个印刷上的纯黑色。好，按确定。那如果说你要调整成变成其他颜色的话呢，你可以在这个地方啊，你可以去调，只要是 C、N、Y、K 可以呈现出来的颜色。好就可以。那如果说你要印到最接近，你要调出最接近印刷出来的颜色的话，最好是用色票来对。你可以去买一本专业印刷的色票，在色票的后面呢都会标 C、N、Y、K 油墨的百分比，你只要把这个百分比填上就可以了。好，就可以就做做做设定。好，你看就可以改变文字的颜色。好，我再还原回来。图形也是一样哦。好，我先把画面先缩小。你如果要缩小画面的话，还有另外一招，按着键盘的 Alt 键，然后再用滑鼠中间的滚轮，就可以缩小。好，我再放大哈、哦。通常第一页，我们可能是拿来做封面。那我把这个文字呢先搬下来好了，你可以使用选取工具，将它拖一下来，拖一下来，好，摆到第二页吧。那我们第一页呢，来练习一下，按 Alt， 然后再滑鼠往上卷，可以按住方向键啊，按住空白键，按住空白键之后，再移下来。好，调整到适当的大小。好，我们这边呢看一下颜色的部分啊、哦。我们先画一些，随便画一些图形，比方说画一个椭圆形，可以按住键盘的 Shift 键，以确保画出来是一个正圆形。好，你可以移动到适当的位置，再画一个矩形好了。好，这一些颜色如果要填上的话，我们在这个地方选。你可以在这边先选择套用颜色，或者是套用渐层
。好，我这边呢再改回来，好，套用颜色，物件的填色也是一样，在这个地方呢，你可以先选择你要填上的颜色。其实呢，我们在 InDesign 里面呢，还有一个颜色工具面板，在这个地方调也可以。另外呢，你也可以找到它还有一个，啊，它有一个色票，色票呢是把常用的颜色记录下来。你可以先在填色色彩这个地方呢，先调出你要的颜色。好，你可以直接在这个地方呢输入 CNYK 的色彩，确认这是你要的颜色之后呢，我们可以在这个地方。新增色票啊，把它记下来。好，然后呢，像如果说这个色彩你确定要使用的话呢，也有一个方法。第一种方法是先选取物件，然后再套用你要的颜色。另外一种方法呢，是直接在色票工具面板上拖曳，把这个颜色呢拖曳到你想套用的物件上即可。用色票的话，可以确保色彩一致性。常用的颜色呢，你可以把它加在色票上面。那如果不用的话呢，你可以把这个色票把它删掉啊，点选热色桶图示，把它删掉即可。好，以上的部分呢，请各位同学试试看。待会各位也可以同时尝试看看，把这个文字呢搬到第二页来。